பிரியமானவர்களே டிசம்பர் மாதம் நவம்பர் டிசம்பர் மாதத்தில் ஒரு ஐந்து வாரங்கள் தொடர்ந்து நயமனுஷ் புதிய மனிதன் தேவனுடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட படைக்கப்பட்ட புதிய மனிதன் என்ற தலைப்பில் ஐந்து வாரங்கள் பேசியிருக்கிறேன் எபேஸிலிருந்து கொலோசிய நிருபத்திலிருந்து பிரியமானவர்களே அப்புறம் டிசம்பர் மாதத்தில் ஜனவரி மாதத்தில் நமக்கு தொடர்ந்து வந்த மற்ற நிகழ்ச்சிகளால் அந்த செய்தியை தொடர முடியல இன்றைக்கு அந்த செய்தியை நான் தொடர போகிறேன் நயா மனுஷ் செய்தி தேவனுடைய சாயில் படைக்கப்பட்ட புதிய மனுஷன் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் மட்டுமாக எஃபிஷியன் சாப்டர் ஃபோர் வர்ஸ் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ் வர்ஸ் நைன் அபவுட் சிக்ஸ்டி ஒன் வேர்சஸ் the characteristics of a new man devanudaiya saayilil padaikkapatta pudhiya manidan avanudaiya gunaadhisayangal enna abdin solli nama paathukittirukkom 14th vasanathila vaasithom ini nama kulandhegalaga irukkakoodathu manushudaiya soodu anjikkaradharke eduvamana tandramulla poodagamaagiya palavitha kaatinaale nama alegalnaala alaiyapettukondirukkakoodathu பதினைந்தாம் வசனம் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நம்ம வளர்களாக இருக்க வேண்டும் பதினேழாவது வசனத்தில் பார்த்தோம் அதனால் கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாய் சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில் மற்ற பிரஜாதிகளைப் போல தங்கள் வீணான சிந்தையிலே நடக்கிறது போல நீங்கள் நடவாமல் அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தங்கள் இருதய கடினத்தினால் தங்கள் தங்களில் இருக்க அறியாமையினாலே தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராயிருந்து உணர்வில்லாதவர்களால் சகலவித அசுத்தங்களையும் ஆவலோடு நடப்பிக்கும்படி தங்களை காம விகாரத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள் நீங்களோ இவ்விதமாய் கிறிஸ்துவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த ரெண்டு மூன்று வசனங்கள்லேருந்து ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் நியூமேன் புதிய மனிதனுடைய காரணிகள் இல்லாட்டால் மனிதனின் காரணிகள் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் மேன் மனிதனின் காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லி பட விளக்கத்தோடு நம்முடைய விஓடியில் பேசுது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள அவனுடைய மனதில் மனம்படி நடக்கிறவன் மனிதன் மனம்படி நடக்கிறவன் மனிதன் அந்த மனசில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் சிந்தை இருக்குது அந்த மனசில் புத்தி இருக்குது புத்தி எங்கே இருக்குது மனசனுடைய மனசில் இருக்கு மனசு எங்கே இருக்குது மனுஷனுக்குள்ளே இருக்குது மனுஷனுக்குள்ளே எங்கே இருக்குது இது வரைக்கும் யாரும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் மனுஷனுக்குள்ளே இருக்குது அவனுடைய சிந்தைனா என்ன அவனுடைய உணர்வுனா என்ன புத்தினா என்ன கற்றுக்கொள்ளல் எங்கே நடக்கு எப்படி நம்ம கற்றுக்கொள்கிறோம் கரு உருவான முதல் நாள்லேருந்து கரு கற்றுக்கொள்ளுது இன்றைக்கு நமக்கு சிலருக்கு ரொம்ப பிடிவாக தான் இருக்குது சிலருக்கு ரொம்ப பயம் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு ஜீனில் வந்துச்சுங்கிறாங்க ஜீனில் செல்லது இருக்கு ஆனால் அந்த கரு உருவான நாள்லேருந்து அந்த தாய் போகிற பாதை அந்த தாயுடைய பயம் யோ என்ன பண்ணுவாங்களே என்ன பண்ணுவாங்களே ஐயோ பயமாக இருக்குது பூந்த வீட்டில் இதை தொட்டா தப்பு அதை தொட்டா தப்பு இங்கே போனால் தப்பு இங்கே நின்னா தப்பு பயப்படுது இல்லைன்னா பிடிவாதமாக இருக்குது எரிச்சலாக இருக்குது இதெல்லாம் ஃபோட்டோ சிக்னல்ஸாக அந்த கருவில் பதியுமா அதனால அந்த பிள்ளை பிறந்த பிறகு பயமாக இருக்குது ஏன் பயப்படுதுன்னே தெரியாது ஆள் மனதில் பதிஞ்சிச்சு உளவியலில் சொல்கிறோம் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் பதிஞ்சிச்சு ஏன் இப்படி பயந்து சாப்பிட்ற ஏன் என்ன பண்ணி ஐயோ பயமாக இருக்குது திருமணமாக்கி மாமியார் வீட்டுக்கு போக போகுது அந்த மாமியை யாருன்னே தெரியாது பயமாக இருக்குது பயமாக இருக்குது ஏன் பயமாக இருக்குது அந்த பிள்ளை கருவில் இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைக்கு கிடைத்த சிக்னல்ஸ் 
ஆ என்ன பண்ணிடுவாங்க பரவாயில்ல ஆம்பத்துக்கு நான் சமாளிச்சுக்கிறது எப்படி இந்த பிள்ளைக்கு தைரியம் வந்துச்சு அது கற்றுக்கொண்டது அது கற்றுக்கொண்டது பிரியமானவர்களே பத்து மாதம் அந்த தாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவ பயத்தோடு நடத்துவாள் என்று சொன்னால் அவளுக்கு அது பத்து மாதம் அந்த பத்து மாதம் அந்த கருவிலே கற்றுக்கொள்ளுகிற அந்த பிள்ளைக்கு வாழ்க்கை பிரச்சனை அந்த பிள்ளைக்கு அது வாழ்க்கை பிரச்சனை இன்றைக்கு இயற்கையாக நம்ம இடத்துல காணப்படுகிற நம்முடைய ஆள் மனதில் காணப்படுகிற அநேக சுபாவங்கள் அந்த பத்து மாதம் கருவில் இருக்கும்போது நாம் கற்றுக்கொண்டது சரி இப்போ நம்ம பிறந்துட்டோம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவங்களை உருவாகும்படிக்கு ஊழியர்கள் பிரசவ வேதனைப்படுறாங்க கிறிஸ்துவை நோக்கி பார்க்கிறோம் அவருடைய சத்தியத்தின்படி அவரிடத்தில் கேட்டு அறிந்து நாம் கற்றுக்கொள்வது இப்போ அம்மா அம்மானு கூப்பிடுறோம் எப்படி நம்மளாம் திடீர்னு நான் கூப்பிட ஆரம்பித்தோம் கட்டறிந்தோம் சொல்லி கொடுத்தாங்க அம்மா சொல்லி இந்த ஆள் அப்பான்னு சொல்லி ஏன் அவர் அம்மான்னு சொல்லி இவங்களே ஏன் அப்பான்னு சொல்லலை சொல்லி கொடுத்தாங்க கேட்டுக்கிறோம் அவர் அப்பாங்கிறோம் அவர் அம்மாங்கிறோம் அப்போ அதை கற்றுக்கொள்ளலை எங்கே நடக்கு இது எல்லாமே நம்முடைய மனதில் நடக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் இந்த விஓடியில் கொடுத்த அந்த செய்தி ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் மேன் மனிதனின் காரணிகள் இந்த ரெண்டு வசனத்துலேருந்து ஏழு குறிப்புகள் பேசியிருக்கிறேன் அதை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்க அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் இப்போ அதற்குள்ளாக நான் போக நேரம் இல்லை இப்படி இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்தபடி முந்தின நடக்கைக்குரிய ஏன் முந்தி அப்படி நடந்தோம் இந்த சிந்தை இந்த புத்தி இந்த உணர்வு நம்ம கற்றுக்கொண்டது நம்ம அப்படி நடக்க பண்ணிச்சுது இவ அந்த நடக்க அந்த பிஹேவியரை நம்ம மாற்றி தேவனுடைய சாயில் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிதான மனிதனாக மெய்யான திஸ் இஸ் த ட்ரூ ரைச்சியஸ்னஸ் இதுதான் மெய்யான பரிசுத்தம் திஸ் இஸ் த ட்ரூ ஹோலினஸ் அதில் நம்ம பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்த பிஹேவியரில் நம்பர் ஒன் நம்ம பார்த்தோம் எந்த விதமான பொய்யும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னோம் அதுக்கு ஏழு பாயிண்ட்ஸ் பொய்யை குறித்து ஏழு பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ரெண்டாவது பார்த்தோம் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது கோபம்னா என்ன கோபம் நல்லதா கெட்டதா கோபம் எதற்காக வேணும் கோபப்படும் போது நம்ம எப்படிப்பட்ட பாவங்களை செய்து விடுகிறோம் அப்படின்னு அதை குறித்து உங்களோடு கூட ஏழு குறிப்புகளை பார்த்தோம் மூன்றாவது செய்தியாக பிரிய மன்னர்களை பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது பிசாசுக்கு எந்தெந்த வகைகளில் நம்ம இடம் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதற்கும் உங்களோடு கூட ஒரு ஏழு குறிப்புகளை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் என்று நினைக்கிறேன் உங்களோடு கூட ஏழு குறிப்புகளை நான் பகிர்ந்து கொண்டேன் அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் புது மனுஷன் பொய் சொல்லக்கூடாது புது மனுஷன் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது புது மனுஷன் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது அப்போ இந்த புது மனிதன் புதிய மனிதன் அப்படிங்கிறவன் பேரை மாற்றி கொடுறதுனால புதிய மனிதன் ஆக மாட்டான் ஒரு ஆனஸ்ட் டீசன்ட் ஜென்ரல் கேரக்டர் ஒரு கண்ணியமான ஒரு குணாதிசயங்கள் நம்மள உருவாகிறதான் கிறிஸ்தவம் கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு கண்ணியமான குணாதிசயம் எனக்கு கோவப்படுறது தப்பு கிடையாது கோபப்பட்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலும் பொய் சொல்லக்கூடாது ஊழியக்கார இருந்தாலும் சரி விசுவாசியாக இருந்தாலும் சரி பொய் சொல்லக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையில் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது நான்காவது இந்த புதிய மனிதனுடைய சுபாவத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம் வைத்துக்கொள்ளுங்க இருபத்தி எட்டாம் வசனம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் வாசியங்கள் எஃபிஷியன்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் திருடுகிறவன் திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் இனி திருடாமல் குறைச்சல் உள்ளவனுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக குறைச்சல் உள்ளவனுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக உண்டாயிருக்கும்படி தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி கைகளினால் நலமான வேலை செய்து தன் கைகளினால் நலமான வேலை செய்து பிரயாசப்பட கடவன் பிரயாசப்பட கடவன் இதில் ஒரு ஏழு குறிப்பு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் எவ்வளோ சொல்ல முடியும்னு தெரியல ஏன்னா முதல் குறிப்பிலே பதினஞ்சு குறிப்பு சொல்ல போகிறேன் ரெடியாக இருந்துக்கோங்க எழுதிக்கோங்க திருடுகிறவன் இது என்னமா திருடனா நான் என்ன திருடனா திருடனான்னு பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம திருடனா இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துக்கொள்ளலாம் திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் முதல் குறிப்பு திருடன் யார் திருடன் அது முதல் குறிப்பு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது குறிப்பு இனி திருடாமல் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறோம் 
அந்த திருடன் கிறிஸ்துக்குள்ள வந்து அவன் புது சிருஷ்டி பான பிறகு ஒரு புது நியூ கிரியேஷன் ஆன பிறகு தேவநாடிய சாயலில் படைக்கப்பட்ட ஒரு புது மனுஷன் அவன் தனித்து கொண்டிருக்கும் போது அவன் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறான் இனி திருட மாட்டேன் எதுக்கு திருடுறான் தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி அவனுக்கு வேணும் இல்லையா சாப்பாடு வேணும் ட்ரெஸ் வேணும் பைசா வேணும் உணவு வேணும் அதனால் திருடுறோம் எனக்கு வேணும் இல்லை நல்ல ஒரு வீடு வேணும் நல்ல வேலை வேணும் வாகனம் வேணும் திருடுறோம் தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி மூன்றாவது குறிப்பு தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படிக்கு என்ன செய்யணுமா தன் கைகளினால் வேலை செய்யணும் திருடுறது ஒரு வேலை தான் கஷ்டம் தான் நான் திருடுறது ஈஸியாக கண்ணை மட்டும் போய் திருடுறதுனா அவங்களாம் நான் சோம்பேறிகளா அவங்க பிச்சை எடுக்கிறாங்க இல்லை திருடுறாங்க அது ஒரு வேலை ஆனால் உன் கைகளினால் நீ வேலை செய் என்ன வேலை செய்ய நாலாவது குறிப்பு நலமான வேலை செய்து நல்ல வேலையை செய் திருடுறது கஷ்டம் தான் ரொம்பலாம் பிளான் பண்ணணும் சுவரேறி குதிக்கணும் கண்ணை விடணும் பிடிச்ச அடி சாத்திடுவாங்க விட்டுருப்பாருண்ண இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு செய்கிற நீ நல்ல வேலையை கஷ்டப்பட்டு செய்ய திருடுறவங்கெல்லாம் சோம்பேறி நினைக்காதீங்க திருடுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்கில் வேணும் நீ என்ன செய்ய நல்ல வேலையை செய் நலமான வேலையை செய்து எதற்காக உனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி ஐந்தாவது குறிப்பு உனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி எதற்காக உண்டாகணும் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒன்று ஆறாவது குறிப்பு குறைச்சல் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கும்படி எனக்கு எதுக்கு வேணும் காசு கொடுக்கறதுக்கு வேணும் அருமையான ஒரு டீச்சிங் பாருங்கள் உனக்கு உண்டாயிருக்கணும் எனக்கு எதுக்கு உண்டாயிருக்கணும் பூமிக்குள்ள மண்ணுக்குள்ளே புதச்சி வைக்கவா பேங்க்கில் கொண்டு போட்டு வைக்கவா கஷ்டகாலத்துக்கு ஒரே கஷ்டகாலம் வரும்னு விசுவாசிக்கிறியா எதுக்கு உண்டாயிருக்கணும் எனக்கு எது காசு வேணும் குறைச்சல் உள்ளவர்கள் கொடுக்கும்படி அதான் ஒரு கிறிஸ்துவின் ஜி பசியாக இருந்தேன் ஆகாரம் கொடுத்தேன் தாகமாக இருந்தால் தண்ணீர் கொடுத்தேன் வஸ்திரம் இல்லாத இருந்தால் வஸ்திரம் கொடுத்தேன் குறைச்சல் உள்ளவர்கள் கொடுக்கும்படி பிரயாசப்பட கடவன் பிரயாசப்பட கடவன் ஐந்து குறிப்புகளை பார்க்க போகிறோம் முதலாவது என்ன சொல்கிறாரு திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் திருடுகிறவன் அப்படின்னு சொன்னால் ஹீ தட் ஸ்டீல்ஸ் ஹீ தட் ஸ்டீல்ஸ் அது திருடினவன் என்று கூட திருடுகிறவன் திருடுற தொழிலாக வச்சுருந்தவன் இல்லை அப்பப்போ திருடுறவன் திருடன் பிரியமானவர்களே இந்த திருடன் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு சொன்னால் அதனுடைய பொருள் என்ன திருடன் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டீலிங் திருட்டு அப்படின்னா அதுக்குரிய பொருள் தி ஆக்ஷன் ஆர் அஃபென்ஸ் ஆஃப் டேக்கிங் அனதர் பர்சன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி விதவுட் பர்மிஷன் இன்னொருடைய ஒரு சொத்தையோ பொருளையோ நேரத்தையோ பேரையோ புகழையோ அவருடைய பெர்மிஷன் இல்லாமல் நம்ம எடுத்துக்கொள்வது அதை திரும்ப கொடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் without an without intending to return it adha thirumba kodukano abbingra ennam illamal eduthukolvathu anumadi alladhu satta poorva urimai illamal anumadi alladhu satta poorva urimai illamal mattum adai thirupi kodukka thirupi alikka virumbamal thirupi alikka virumbamal mattor nabarin porulai chottai எடுக்கும் நடவடிக்கை அல்லது குற்ற செயல் அதற்கு பேர் திருட்டு திருட்டு திருட்டுங்கிற நேரத்தில் ரொம்ப நேரம் உட்காந்து ஆரம்பிச்சு திருட்டுனா என்ன எப்படி சொல்கிறது திருடக்கூடாது திருடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாம் சொல்கிறோம் பாட்டு பாடுறோம் திருடாதே தம்பி திருடாதே அப்படின்னு பாடுறோம் திருட்டுனா என்ன பிரியமானவர்களே அனுமதி அல்லது சட்டப்பூர்வ உரிமை இல்லாமல் மற்றும் அதை திருப்பி அளிக்க விரும்பாமல் மற்றொரு நபரின் பொருளை சொத்தை எடுக்கும் நடவடிக்கை அல்லது குற்ற செயல் அதற்கு பெயர் திருட்டு இந்த திருட்டு திருட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு நேற்று உட்காந்து ஆராய்ந்து ஒரு பதினைந்து சொற்கள் இந்த திருட்டு திருட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு பதினைந்து சொற்கள் 
அந்த சொற்கள் அந்த சொற்களுக்குரிய விளக்கத்தை நான் எழுதிட்டு வந்தேன் தம்பி அது ஸ்க்ரீன் பண்ண முடியுமா சரி ஆயத்தப்படுத்திருக்கேன் இந்த காலில் தான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அதை நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டேன் முதலாவது ஒரு சொல் ராபரி ராபிங் இந்த ஸ்டீலிங் திருட்டுங்கிறதுக்கு ராபிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ராபிங் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் என்ன சொல்லலாம் கொள்ளை அடிக்கிறது இந்த ராபிங் அதை ஆங்கில சொல் பை ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரெட் டேக்கிங் இட் அவே பை ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரெட் த்ரெட் ஆஃப் ஐ அடிச்சுருவேன் பயங்காட்டி அது ராபிங் அம்மா அப்போ பயங்காட்டி எடுக்கிறோம் திருடுனா தெரியாமல் எடுக்கிறது தான் திருட்டு ஏய் என்னைக்கு இப்போ நீ குடு காசு கொடு கே இல்லையா இந்த ப்ரோக்ராம் போகிறேன் எனக்கு காசு கொடு இல்லைன்னா நான் சூசைட் பண்ணிக்குவேன் இல்லைன்னா அடிச்சு உடச்சிருவேன் இது கூட த்ரெட்டிங் தான் நீ காசு கொடுக்கலன்னு நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா புருஷ மனைவியை த்ரெட்டு பண்ணுறான் தட் இஸ் ராபிங் யாரையாவது பயமுறுத்தி ஒன்று அபகரிக்கிறோம் அப்பா அம்மாவை பயமுறுத்தி ஒரு காரியத்தை பெற்றுக்கொள்றோமா அனுமதி இல்லாமல் எடுப்பது மாத்திரம் ராபேரி என்று சொன்னால் கொள்ளை அடித்தல் பயங்காட்டி ஃபோர்ஸை பயன்படுத்தி முரட்டுத்தனமா வந்து எடுப்பதற்கு பேர் ராபிங்கா ரெண்டாவது ஒரு சொல் பெரியமானவர்களே பயன்படுத்துறாங்க அது உங்களில் ஒரு சிலருக்கு தெரியும் பழக்கத்தில் ரொம்ப கிடையாது ஆங்கிலத்தில் லார்சனி அப்படின்னு ஒரு சொல் இருக்கு இந்த லார்சனி என்பது தமிழில் களவு அபகரித்தல் எனக்கு உரிமை இல்லாத ஒரு பொருளை ஒரு சின்ன திருட்டு ஸ்கூலில் ஒரு பிள்ளை பக்கத்தில் உள்ள ஒரு பிள்ளையுடைய பெண்ணை அபகரிச்சிருது தஸ் லார்சனி களவாடிடுது களவாணி பய அப்படின்போம் தெரியாமல் ஒரு பெண்ணை எடுத்துக்குவாங்க பிரியம்மாலே இது ஒரு மேனியா கிளப்டோ மேனியாவாக கூட மாறும் சிலக்கு திருடுறதே ஒரு மற்றவங்க பாக்கெட்லேருந்து ஒரு கர்ச்சிப்பை திருடிக்குவாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு வியாதி ஒரு மனநிலை மகாத்மா காந்திக்கு இருந்த அவர் சத்திய சோதனையில் எழுதுற அந்த வாசத்து இருக்கேன் ஒரு நாள் பில்லா அவங்கள சந்திக்க போயிருந்தார் பில்லா கூட பேசிகிட்டே இருந்தார் பில்லா ஒரு பெண் வச்சுருந்தார் அழகான பெண் இவருக்கு அந்த பெண்ணை சுற்றணும் சுற்றணும்னு ஒரே ஆசை பில்லாட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தவர் அந்த பெண்ணை சுட்டுட்டு வந்துட்டார் மகாத்மா காந்தி அப்போ அதை அவர் சத்திய சோதனையில் இப்படி நான் தவறு பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை அறிக்கை பண்ணி எழுதுறாரு இதுவும் திருட்டு தான் அதுக்கு லார்சனின்னு சொல்லி மற்றவங்க பொருளை சுட்டுக்கிறது அப்படி நைஸாக எடுத்து வச்சுக்கிறது அதுவும் திருட்டு என்று சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவது பர்க்லரி 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 என்று சொன்னால் கண்ணமிட்டு திருடுதல் ஒரு வீட்டில் துவாரம் போட்டு திருடுதல் கள்ளச்சாவி போட்டு திருடுதல் பிரியமானவர்களே வீட்டில் அப்பா அம்மா காசு வச்சுருக்காங்க பீரோவில் வச்சுருக்காங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் அந்த பீரோவை திறந்து அப்படியே அந்த காசை எடுத்துகிட்டு போகிறது பர்க்லரி அதுவும் திருட்டுத்தனம் தான் பிளான் பண்ணி மற்றவங்களுடைய பாதுகாப்பை உடைத்து அந்த ட்ராயரை திறந்து ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொள்வது பேர் பர்க்லரி என்ற சொல் நான்காவது ஷாப் லிஃப்டிங் ஷாப் லிஃப்டிங் சொல்லுவாங்க கடைக்களவு பெரிய மாநில அங்காடி திருட்டு அதுக்கு ஒரு தமிழ் பேர் விட்டுருக்காங்க அழகு அங்காடி திருட்டு ஏமாற்றி திருடுதல் இந்த ஷாப் லிஃப்டிங்னு என்ன ஒரு கஸ்டமர் மாதிரி நடிது இது சிலருக்கு வியாதியாகவே இருக்கு உளவியலில் படிச்சுருக்குறோம் சிலருக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெருமை நான் அப்படி திருடிட்டு வந்துட்டேன் தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஆனால் ஆண்டவர் ஆண்டவருடைய பார்வையில் அது திருட்டு நாங்கள் படிக்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு உயர் பதவியில் இருந்த ஒருவர் அவருடைய மகன் ஒரு டிப்டி கலெக்டருடைய சன் அவனுக்கு இந்த தீபாவளி நாட்களில் எவ்வளோ பணம் உண்டு தீபாவளி நாட்களில் இந்த வெடி சுடுறது கடைகளில் போய் எல்லாம் போய் நிறைய கூட்டமாக இருக்கும்ல வெடி எடுத்துகிட்டு வந்துடும் அந்த வெடியை வெடிக்கிறது அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அந்த வெடியை வெடிக்கிறது அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அந்த ஷாப்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஏய் போனேன் போய்ட்டு அப்படியே அவன் வாங்குற மாதிரி நின்றுட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் வாங்கி பேக்கெட்டில் போட்டு கொண்டு வந்துட்டேன்டா பெருமையாக சொல்லும் பெருமையாக இருப்பான் இன்றைக்கெல்லாம் அந்த ஷாப் லிஃப்டிங்கை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்னமோ முறை பண்ணி பார்க்குறாங்க இது ஒரு திருட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம் 
இன்னொரு திருட்டு இருக்குது இந்த சொல் நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பில்ஃபரிங் பில்ஃபரிங் அப்படிமா பில்ஃபரிங் அப்படின்னு சொன்னால் அற்ப பொருள்களை திருடுதல் இதுக்கு தமிழில் உள்ள வார்த்தை சோமாறுதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி திருடுறவங்கள தான் எப்பட சோமாரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சோமாரி அப்படின்னா சும்மா மற்றவங்க பொருளை எடுத்துக்கிறது அவங்களுக்கு சாப்பாடு வச்சுருப்பாங்க அந்த சாப்பாட்டையுமே எடுத்து சாப்பிட்ருவோம் மற்றவங்க பொருளை தூய்மையாக எடுத்து போயிட்டு மனைவிக்கு இருக்க சாப்பாட்டு இவன் சாப்பிட்டு ஏப்பம் விட்டுருவோம் படசோம் மாதிரி தம்பிக்கு வச்சுருக்கிறத அண்ணன் எடுத்து சாப்பிட்ருவோம் சோம் மாதிரி அதுவும் திருட்டு தான் சோமாறுதல் சோமாறுதலுக்கு இன்னொரு சொல் போட்டிருக்குது நோண்டுதல் நோண்டுதல் அப்படியே மிக்சர் அப்போ நாலு ஷேர் வச்சுருக்காரு இவனுக்கு வேர்க்கல்லை ரொம்ப பிடிக்கும் மிக்சரில் இருக்கிற வேர்க்கல்லை ரொம்ப பிடிக்கும் தங்கச்சி ஷேர்லேருந்து அப்படி இவன் ஷேர் எடுக்கும்போது தங்கச்சி ஷேர்லேருந்து அப்படி ரெண்டு வேர்க்கல்லை நகர்த்திடுது பல் பில்ஃப பல் பில்ஃபரிங் அப்படியே தம் பக்கம் தள்ளிடுறது ரெண்டு வேர்க்கல்லை இவன் தான் பெருசாகும்போது தங்கச்சி லேண்ட்லேருந்து ஒரு அரடி லேண்ட் எடுத்துடும் அந்த காம்பவுண்ட் வால் போடும்போது செங்கல் அவ பக்கத்தில் போட்டுருவாங்க ஒரு அரை அடிக்கு கேவலம் ஒரு அரை அடிக்கு இந்த ஒரு எங்கள் ஊரில் சொல்லுவாங்க எச்சு புத்தி அதில் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது செத்த நாயை கூட புதைக்க முடியாது அந்த அரை அடியில் ஆனால் அந்த கடலை திருடுறான் பாருங்கள் அந்த தங்கச்சி இதுலேருந்து அந்த கடல் அப்படி டக்கு நைஸாக தள்ளிக்கிட்டால அந்த புத்திக்கு பேர் தான் பில் பில்ஃபரிங் அப்படி சுரண்டிடுறது இருக்குல்ல நம்மகிட்ட திருடுகிறவன் நான் என்ன திருடனா அந்த வேர்க்கல்ல திருடினால திருடனா சுட்டல்ல அப்பாக்கு தெரியாமல் எடுத்தல்ல ஒரு பேங்க்கில் போய் கண்ணமிட்டு கொள்ளையிட்டால் தான் கொள்ளையா இது எங்கே வீடு அவன் சொல்லுவாங்க இது எங்கே நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்கு மாப்பிறோம் நீ எங்கள் வீடு எங்கள் வீட்டில் எடுக்கிற திருட்டா அப்படின்னா எங்கள் தேசத்தில் எடுக்கிற திருட்டா திருட்டு திருட்டு தான் திருட்டு திருட்டு தான் அப்பா இதை பிள்ளை எடுக்கக்கூடாதுன்னு பீரோவில் பூட்டி வச்சுருக்காங்க அப்பாவுக்கு தெரியாமல் சாமர்த்தியமாக எடுத்துட்டா பெரிய சாமர்த்தியசாலியா திருடே திருடே திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் அது மாத்திரமல்ல ஆறாவது ஒரு பேர் பார்த்தேன் திருட்டுக்கு இவ்வளோ பேர் இருக்குங்க லூட்டிங் லூட் அடிக்கிறது சூறையாடல் பாப்பா செல்வலாக பெரிய கொள்ளை போய் ஒரு கடையில் தகராறு வந்துடும் புது தகராறு நடக்கும் அப்போ அந்த கடையில் இருக்க பொருளெல்லாம் அள்ளிட்டு ஓடிடுவாங்க சொந்த வீட்டிலே லூட் பண்ணிடுவாங்க வீட்டில் இருக்க என்னென்ன பொருள் எடுக்கணும்னு எடுத்துட்டு அந்த வீட்டில் அந்த அப்பா அம்மா யாரும் இறந்துட்டாங்க கையில் அகப்பட்டது மிச்சம்னு ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தனை கிடைச்சதெல்லாம் பிச்சுட்டு ஓடிடுது லூட்டிங் ஒரு நியாயமாக யாரோ ஒரு மீடியேட்டர் வச்சு பங்கேற்றோம் இல்லை அவன் நாலு சேரி எடுத்தா இவன் அஞ்சு சேரி எடுத்தா லூட் அடிச்சுட்டு போயிட்டா சொல்கிறோம் இல்லையா லூட்டிங் அதுவும் திருட்டோடு கூட சேர்ந்தது தான் பெரிய மாணவர்களே இன்னொன்று இருக்குது இல்லீகல் அப்ராப்ரியேஷன் இல்லாவிட்டால் மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் சட்ட விரோதமாக தவறாக கையாடல் செய்வது அபகரிப்பது அக்காவுடைய சொத்து அபகரிப்பது அண்ணனுடைய சொத்து அபகரிப்பது தம்பிக்கு வர வேண்டிய உரிமையை அபகரிப்பது பிரியமானவர்களை இதெல்லாம் பல்லவத்தின் வாசலை கூட எட்டி பார்க்காது அபகரிப்பது அப்பா இருந்துட்டார் அண்ணன் ரொம்ப பெருந்தன்மையாக சொல்கிறார் அப்பாவுடைய மொபைல் ஃபோன் தம்பி நீ அப்பா ரொம்ப நேசித்த தம்பி அதனால் சிம் கார்டு நீ வச்சுக்கோ ஃபோனை நான் வச்சுக்கிறேன் என்ன அன்பு உள்ளம் பார்த்தீங்களா ஏன்னா அந்த சிம் கார்டு தான் நிறைய ஃபோன் ஒன்று எல்லாம் ஆந்திர பண்ணி தொலைவு அப்போ சிம் தம்பி சிம் கார்டு நீ வச்சுக்கோ ஃபோன் நான் வச்சுக்கிறேன் சமமாக பிரிச்சுக்கோ இவனுக்கு பேர் தான் பெரிய மாணவர்களே இல்லீகல் அப்ராப்ரி ஆர் மிஸ் அப்ராப்ரியேஷன் உள்ள ஒரு நயவஞ்சகமான எண்ணெய் வச்சுக்கிட்டு அதை பிரிச்சுக்கிறது 
நம்ம இதெல்லாம் குறைச்சது இதெல்லாம் வீடுகளிலே நடக்கிற காரியங்கள் இன்னும் வந்து பைரசி கடல் கொள்ளை அந்த பைரசி என்ற சொல்லினுடைய பொருள் சண்டை போட்டு அடித்து உதச்சி கொள்ளை அடிப்பது இன்றைக்கு இந்த பைரசி என்பது சாதாரண கம்ப்யூட்டர் வேர்ல்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மற்ற உள்ளவருக்கு தமிழில் நான் பார்த்தோம் பைரசிக்கு பொருள் கள்ள நகலகம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு கள்ளத்தனமாக எடுத்துக்கிறது அதுவும் நம்ம இடத்துல உள்ள ஒரு குறை பெரிய மாணவர்களை இன்னொன்று போச்சிங் போச்சிங்கன்னா முட்டை அவிக்கிறதுக்கு வெறும் போச்சிங் தான் இந்த முட்டை அவிக்கிற மாதிரி பெரிய மாதிரி அத்து மீறி நுழைந்து திருடுதல் இந்த அத்து மீறி நுழைந்து திருடுதல்ங்கிறதுல மற்றவங்களுடைய சாஃப்ட்வேரை திருடுறது மற்றவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷனை திருடுறது அவங்க இல்லாத நேரத்தில் ட்ரெஸ் பாஸ் அவங்க கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன வச்சுருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் என்னென்ன கம்ப்யூட்டரில் வச்சுருக்காரு பார்க்குறது ஒய்ஃப் என்னென்ன வச்சுருக்கா ஃபோனில் பார்க்குறது அத்து மீறி பார்க்குறது ட்ரெஸ் பாஸ் அவங்க பெர்மிஷன் இல்லாமல் அந்த ஃபோனை எடுத்து என்னென்னலாம் யாரெல்லாம் ஃபோன் பண்ணியிருக்கா தைரியம் தான் நேரில் கேள் ஏன் திருட்டு தன்மை பார்க்கணும் ஏன் என் கணவன் ஃபோனை கணவன் ஃபோனை பார்க்கலாம் கணவன்ட்ட கேட்டு வாங்கிப்பாரு சண்டை வரும் அவன் பார்த்த பிறகு சண்டை வருது இல்லை முதலே சண்டை போட்டுறது சண்டை போடுறதுக்காக சொல்லலை இதுக்கு பேர் தான் பிரிய மாணவர்களே அங்கே பௌச்சிங் போச்சிங் அப்படி முட்டை அவிக்கிற மாதிரி அது தோட்டோடு அவிக்கிறதுக்கு தான் பௌச்சிங் அப்படி ஒரு திருட்டுத்தனம் இருக்குதான் அப்புறம் ஸ்னாச்சிங் செயின் ஸ்னாச் பிடுங்கிட்டு போகிறது யார் கையில் யார் இது பிடுங்கிறது யார் கையில் பிடுங்குறீங்க தங்கச்சி சாப்பிட்டு இருக்கும்போது பிடுங்கிட்டியா செயின் ஸ்னாச்சிங் தான் பாவமா யாரும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறத பிடுங்குன்னா பாவம் இல்லையா ஐயோ பிரியமானவர்களே மற்றவங்கிட்டருந்து பிடுங்கிறது பாவம் அவன் கொடுத்தா வாங்கிக்கலாம் ஆனால் அவங்கிட்டருந்து பிடுங்கிறது நம்ம செயின் ஸ்னாச்சிங் அப்படின்னு பெரிய தப்புன்னு நினைப்போம் ஆனால் ஒரு பிள்ளைட்டு இருந்து பிடுங்கி தின்னு அந்த பிள்ளை கதற கதற அழுது அது தப்பு இல்லை அந்த பிள்ளை அலை வைக்கிறது தப்பு இல்லை தெருவில் ச நகை பிடுங்கினா மட்டும்தான் தப்பா இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம காணப்படுது பெரிய மாணவில் இன்னொன்று எம்பசில்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அது கையாடல் செய்வது மோசடி செய்வது என்று இருக்குது பன்னிரெண்டாவது ஒரு சொல் பார்த்தேன் ஸ்விண்ட்லிங் ஸ்விண்ட்லிங் வஞ்சித்து ஏமாற்றி ஏப்பமிடுதலாம் வஞ்சித்து ஏமாற்றி ஏப்பமிடுதல் இன்னொரு சொல் இருக்குது இந்த திருட்டுக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் மற்றவருடைய பலவீனத்தை நமக்கு சாதமாக பயன்படுத்தி கொண்டு நம்ம சுரன்றது மற்றவருடைய பலவீனத்தை நமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு இன்னொரு சொல் பிளண்டரிங் பிளண்டரிங் கொள்ளையிடுதல் சூறையாடுதல் பிளண்டரிங் சரி எல்லாம் விட்டுட்டோங்க பதினாறாவது ஒரு சொல் இருக்கு பல்லையான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்லையான் தமிழில் ரொம்ப ஈஸிங்க பிறருக்கு தெரியாமல் எடுத்து கொள்ளுதல் அவங்களுக்கு தெரியாமல் அதில் ஒன்றும் தப்பே இல்லை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அவன் பார்க்கல இந்த திருட்டுலேயே ரொம்ப குறைவான திருட்டு விளையாட்டு திருட்டு கண்டுபிடிச்சா ஒன்றும் தலையை சீவிர மாட்டாங்க இட்ஸ் பர்லையான் ஆனால் அதுவும் திருட்டு தான் விளையாட்டு திருட்டும் திருட்டு தான் இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பேர் சொன்ன என்ன பேர் சொல்லலாம் களவு செய்தவன் கொள்ளை அடித்தவன் விளையாட்டுக்கு திருடுனவன் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் பீரோவை திறந்து காசு எடுத்தவன் தங்கச்சிருந்து பிடுங்கி தின்னவன் இவன் எல்லாருக்கும் ஒரு பேர் என்ன பேர் சொல்லலாம் திருடுகிறவன் திருடுகிறவன் நம்ம யோசித்து வகையெல்லாம் தப்பா அப் அப்படி ஏமாற்றி திருநா சொன்ன கதை நீ சிம் கார்டு வச்சுக்க நான் மொபைல் வச்சுக்கிறேன் தம்பிட்டு ஏமாத்திரும் 
ஒரு ஏமாற்றி வஞ்சித்து இப்படிலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் சுபாவம் உண்டு நம்ம எல்லோரும் நம்ம தாழ்த்தணும் சிலருக்கு இந்த ஷாப் லிஃப்டிங் மாதிரி மற்றவங்களோட ஷர்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து இந்த ஹேங்கி எடுத்துடணும் இல்லைன்னா அவங்க பெண்ணை தூக்கிட்டு போயிடணும் அது ஒரு பெரிய நம்ம அச்சீவ்மெண்ட் ஆகி அவன் தெரியாமல் எடுத்துட்டேன் அதில் ஒரு பெருமை திருடுகிறவன் இப்போ ஒரு டிசிஷன் எடுங்கன்னு ரெண்டாவது குறிப்பு சொல்கிறார் இனி திருடாமல் திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் இது நம்ம எடுக்க வேண்டிய ஒரு தீர்மானம் பிரியமானவர்களே இந்த தீர்மானம் எந்த விதத்திலையும் மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் மற்றவர்களுக்கு ஒரு இழிவு உண்டாக்க மாட்டேன் இந்த திருட்டு திருட்டுன்னா என்னமோ உங்களை திருடன் திருடன் சொல்கிற இந்த ஊழியக்காரங்க நிறைய பேர் திருடுவாங்க ஒரு சபையில் இருக்கிற ஆத்மாவை சங்க சபைக்கு திருட திருடர்கள்லாம் உண்டு ஏன்னா அவன் நம்ம சபைக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆயிரரூவா கிடைக்கும் அவன் நம்ம சபைக்கு வந்துட்டு கீபோர்டு வசிக்கலாம் இது ஊழியத்தில் உள்ள பெரிய திருடர்கள் அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் மனுஷருக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க மனுஷருக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க நம்ம சபையில் ஒருத்தர் நல்லா மியூசிக் வசித்துட்டு இருந்தார் அவற்ற ஒரு பெரிய ஊழியர்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தா பஸ்ட் பஸ்டன் பேசுவார் பெரிய சபை ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்டில் அந்த பிரதரை பார்த்த உடனே அந்த பிரதர்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் நம்ம சபையில் வந்து வாசிக்கலாமே இது நல்ல பெரிய சபை நிறைய பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமே இந்த பிரதர் என்றும் சொல்லி வருத்தப்பட்ட நீங்கள் இவரை போய் நல்ல ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்கிறீங்களே என்று ஓப்பனாக அப்படி சொன்னார் நீங்கள் நம்ம சபையில் வந்து வாசிக்கலாமே இங்கே வாசிக்க நிறைய பேருக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குமே அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டார் திருட்டு பசங்க பாஸ்டர்னு சொல்லிக்குவாங்க போஸ்டர்னு சொல்லிக்குவாங்க அந்த தேவனுடைய பார்வையில் இவங்கெல்லாம் யார் திருடர்கள் அப்படியே தெருவில் நின்றுட்டு யாராவது பைபிளை தூக்கிட்டு போனால் ஃப்ரெஷ்லா ஃப்ரெஷ்லா சிஸ்டர் எங்கே அவ்வளோ தூரம் பாருங்களா பக்கத்தில் நம்ம சபை இருக்குது இங்கே வரலாமே ஃப்ரெஷ்லா சிஸ்டர் வந்து பிரதர் சண்டே கிளாஸ் இருங்க பிரதர் சிறுபிள்ளை ஊழியம் செய்யுங்க பிரதர் உங்களுக்கு அங்கே என்ன பெரிய ஊழியம் பல்ல இழிச்சு அப்படியே வேறு எங்கேயோ போகிற ஆளை கொத்தி கொண்டு திருட்டு பசங்க அவங்க சபைக்கு கூட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா ஒரு ஆள் வந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு குடும்பம் வந்ததுன்னு சொன்னால் குறைஞ்சது ஒரு ஐயாயிரரூவா வருதில்ல இப்படிலாம் திருடர்கள் இருக்கிறாங்க நம்ம ஊருக்காரங்க நம்ம ஜாதிக்காரங்க என்னத்தையாவது சொல்லி அப்போ திருடன் 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 சொன்னால் ஏதோ கொள்ளையடிச்ச திருடன் மாத்திரம் இல்லை ஊழியத்தில் திருட்டு பசங்க இருக்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் பாஸ்டர்னே சொல்லக்கூடாது திருடன் தான் தேவன் சொல்லுவார் ஆத்மாக்களே திருடுறவங்க மற்ற சபையில் இருந்து கொள்ளையடிக்கிறவங்க ஏழை விசுவாசிக்கனா கூட மாட்டாங்க யாரை கூடுவாங்க இவன் வந்து அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இருக்குமா நமக்கு வேலை செய்வானா மியூசிக் வாசிப்பானா நமக்கு ஏதாவது வேலை செய்வானா இல்லை நமக்கு டைத் வருமா பிடிச்சி போட்டுருவோம் இழுத்து போட்டுருவோம் திருட்டு பசங்க பிரியமான நபர்களே பல விதங்களில் இந்த திருட்டு நடக்கு அதனால் திருடன் 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 அப்படின்னு என்னமோ நம்மளெல்லாம் திருடன்னு சொன்ன ஊழியத்தில் திருடுறவங்க இருக்கிறாங்க பொய் சொல்லி பணம் வாங்குறவங்க இருக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே சிறு பிள்ளைகள் விழாவுக்கு பணம் வாங்குறோமா சிறு பிள்ளைகள் விழாவுக்கு செலவழிக்கணும் சிறு பிள்ளைகள் விழாவுக்கு இல்லை மிஷினரி விழாவுக்கு என்று பணம் கேட்டு அந்த பணம் வாங்கி அந்த பணத்தை நான் எனக்காக செலவழித்தேன் என்று சொன்னால் என்னை விட திருடையாக இருக்க முடியும் கத்தர் பார்க்குறாரில்ல இதுக்கு எத்தனை பேர் பிரியமலை இன்றைக்கு நான் இந்த செய்திக்காக சொல்லலை இதுக்காக பணம் கேட்டோம் பணம் வந்துச்சு இம்ம கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு பல முறை இந்த சபையில் நான் அறிவித்திருக்கிறேன் இன்றைக்கும் அறிவித்தேன் மிஷினரி மேலாக்கு வந்தது செலவாயிடுச்சு போதுமான அளவு இருந்தது ரொம்ப தண்டி இனிமை யாரும் கொடுக்க வேண்டாம் கொடுத்தாலும் இருப்பில் வைக்கப்படும் நான் ரொம்ப நல்லவங்கிறதுக்கு சொல்லலை எல்லா தொழிலும் போய் சொல்லலாம் அதில் ரொம்ப போய் சொல்கிறது ஊழியத்தில் சொல்லலாம் நிறைய ஊழியர்கள் போய் சொல்கிறாங்க நிறைய ஊழியர்கள் திருடுறாங்க பிரியமானவர்களே சிறு பிள்ளைகள் ஊழியத்துக்குன்னு சொல்லி நான் எனக்கு செலவழிக்க முடியாது அப்படி திருடுகிறவன் ஆத்மாக்களை திருடுகிறவன் பணத்தை திருடுகிறவன் மற்றவங்களுடைய பெயரை புகழை திருடுகிறவன் ஏதோ ஒரு வகையில் திருடுறவன் இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானம் எடு இனி திருடாமல் வீட்டில் கூட திருடாது வீட்டில் கூட திருடாதீங்க பிரியமானவர்களே 
பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க எங்கள் எங்கள் வீடு எங்கள் வீடுன்னு சொல்ல நான் படித்ததை சொல்ல தப்பாக நான் நினைக்காதீங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பலகாரத்தை எடுக்க வேண்டும் என்றாலும் எங்கள் அம்மாட்ட கேட்டு தான் நாங்கள் எடுக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த முறுக்கு எடுக்கணும் கூட கேட்டு தான் முறுக்கு எடுக்கணும் ஏம்மா நான் முறுக்கு எடுத்துக்கிறேம்மா இல்லைம்மா முறுக்கு தாமா ஏன் படிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது என் வீட்டில் திருடணும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்டு தான் செய்யணும்னு நான் சொல்லலை அப்படி பழக்கப்பட்டோம் இப்போது தீர்மானம் இனி நான் திருட மாட்டேன் யார்ட்டையும் பிடுங்கித்திங்க மாட்டேன் விளையாட்டு கூட பிடுங்கித்திங்க அதிகம் கேட்டு வாங்கிக்கிறாங்க ஒருத்தர் அழ வச்சு ஒரு பிள்ளை சாப்பிட்ற பொருளை அழ வச்சு அந்த பிள்ளைகிட்ட இருந்து பிடுங்கி திங்கிறதுல என்ன அது என்ன ஒரு கிறிஸ்டின் ஸ்பிரிட் அழ வைத்து விளையாடுவது விளையாட்டா விளையாட்டு கூட எப்படி போய் சொல்லக்கூடாது என்று அன்றைக்கு பார்த்தோம் அதே போல் விளையாட்டுக்கு கூட திருடாதீங்க இனி திருடாமல் மூன்றாவது தன் கைகளினால் வேலை செய்து திருடுறதும் உன் கையால் தான் செய்கிறது ஆனால் இப்போ உனக்கு உண்டாகியிருக்கும்படிக்கு உன் கைகளினால் வேலை செய் மூன்றாவது குறிப்பை வேகமாக குறிப்பை மாத்திரம் சொல்லி போகிறேன் உன் கைகளினால் வேலை செய்து வேலை செய்ய மனசு இல்லைனா வேதம் சொல்லுது சாப்பிடாத வேலை செய்ய மனசு இல்லைன்னா சாப்பிடாத இந்த வேலை இல்லாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு என்னால் எனக்கு ஆலோசனை சொல்லவும் தெரியாது என்னால் அவர்களை புரிந்து கொள்ளவும் முடியலை ஏன்னா எனக்கு எனக்கு தெரியல அது நான் படித்து முடிக்கும் போதே எனக்கு வேலை வந்தது நான் எனக்கு பேப்பரும் தெரியலன்னு வேலை பார்த்துட்டே தான் இருக்கிறேன் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னால் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைச்சிது இன்னை வரைக்கும் நான் வேலை செய்கிறேன் ஜூன் மாதம் ஆறாம் தேதி வே பணியிலிருந்து விடுப்பு பெற்று ஊழியத்துக்கு வந்தேன் ஒன்பதாம் தேதி டெடிக்கேட் பண்ணாங்க ஆறாம் தேதி விடுதலை பெற்றேன் ஒன்பதாம் தேதி ஊழியத்துக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணாங்க ஊழியம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறேன் செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டாம் தேதி ஏசியில் பிரசங்கம் பண்ணேன் செப்டம்பர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி கர்மியில் பிரசங்கம் பண்ணேன் இன்றைய வரைக்கும் நான் உளியும் சார் பைபிளில் போட்டிருக்கு வேலை செய்யலைன்னா சாப்பிடாது என் பிள்ளைகளுக்கு அதை சொல்லி தான் நான் வளர்த்தேன் அது எமர்ஜென்சி முடித்தோன்னா நாலாயிரம் ரூபா வேலைக்கு கிறிஸ்டி போகணும் அடுத்த நாளே நாலாயிரம் ரூபா வேலைக்கு போகணும் எம்பில் ரிசல்ட் வர முன்னால் ஹெப்சிக்கு வேலை கிடச்சிது என் பிள்ளைங்களும் வேலை செய்யாமல் இருந்து நான் பார்க்கல அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்குது அன்றைக்கி பாஸ்டர் சாம்சன் ரே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்க ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு வேலை கிடைத்ததுங்கிற செய்தியை முதல் முதலாக நாங்கள் சொன்னது பாஸ்டர் சாம்சன் ரேட்டு உங்களை உற்சாகப்படுத்தினேன் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு வேலை செய்யலைன்னா சாப்பிடாது ஏன்னா வேலை தேடி இருக்கு அது வரைக்கும் சாப்பிட்டாது ஒரு வேலை இல்லாமல் இருப்பதை விட கூலி வேலை செய்கிறவன் மேலானவன் வேலை இல்லாமல் இருப்பதை விட கூலி வேலை செய்வது மேலானது நல்ல வேலை செய்ய தீர்மானம் பண்ணுங்க உங்க கைகளினால வேலை செய்யுங்க பிரியமானவர்கள் பெண்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்கள் ஊற்றுக்கண் உங்கள் வீட்டில் பாயட்டும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டை சுற்றி கனி தரும் திராட்சை கொடியாக இருங்க வேலை போய் வெளியே போய் வேலை செய்வது தவறு என்று சொல்லலை ஆனால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பெண்களும் ஒரு வியாபார கப்பலாக அந்த வீட்டினுடைய பொருளாதாரத்துக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு வேலை கணவனுக்கு உதவியாக கணவனுடைய பிஸ்னஸில் ஹெல்ப் ஆக ஒரு வேலை கணவன் இப்படி ஒரு செக்ரட்டரி வச்சா அதுக்கு ஒரு இருபது நேரம் முப்பது நேரம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த விதத்தில் கணவனுக்கு உதவியாக அவருக்கு ஒரு நல்ல செக்ரட்டரியாக இல்லை வீட்டிலே ஒரு அவளுடைய ரா வியாபார கப்பலை போல் இருந்தாலும் இருக்குது 
அங்கே முழு நேர ஊழியத்துக்கு வரும் முன்பாக அங்கே பாஸ்டமாக வீட்டில் டியூஷன் எடுப்பாங்க அன்றைக்கி அது ஒரு பெரிய தொகை வரும் அவங்களுக்கு எந்த செலவும் கிடையாது பஸ் செலவு போக்குவரத்து செலவு துணிமணி ஸ்பெஷல் துணிமணி ஒன்றுமே வீட்டிலேருந்து டியூஷன் எடுக்கிறது ஒரு பெரிய தொகை வரும் ஏதோ ஒரு வகையில் பி ஏ கான்ட்ரிபியூட்ரி மெம்பர் ஒருவேளை பொருளாலே கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாட்டாலும் ஏதோ ஒரு வகையில் வேலை செய்து பி ஏ கான்ட்ரிபியூட்ரி மெம்பர் வயசானவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் தாத்தா பாட்டிக்கு சொல்கிறேன் உங்களால் அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கட்டும் வேறு ஒன்றும் வேண்டாங்க இந்த பிள்ளைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வரும் ஒரு ஸ்மைல் ஒரு ஸ்மைல் வேலை முடிஞ்சு வர்றது அந்த பையனை பார்த்து மகனை பார்த்து மருமகளை பார்த்து ஏமா எப்படிமா இருக்க நீ உட்காரமா நீ உட்காரமா நான் காஃபி தரேன் ஒரு சின்ன நல்ல வார்த்தை நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கேன் திரும்ப சொன்னால் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு என்ன என்னுடைய வாழ்க்கையை பாதித்தது அந்த கேத்தலிக் நன்னுடைய சாட்சி அந்த மதர் சுப்பீரியருடைய சாட்சி அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆன பிறகு அவங்ககிட்ட வேலை பார்த்த லெக்சரர்ஸ் டீச்சர்ஸுக்கெல்லாம் அவங்க சாப்பாடு போடுவாங்க அவங்க எச்சு பிளேட்டை கழுவி வைப்பாங்க அவங்களாம் வேலைக்கு போகணும் என் பாட்டி செய்யக்கூடாதா தாத்தா செய்யக்கூடாதா பிள்ளைங்க வேலைக்கு போனோம்ல பேர பிள்ளைங்க படிக்க போனதே அதை வச்சுட்டு போ வச்சுட்டு போ நான் பிளேட்டை கழுவுறேன் வச்சுட்டு போ என் பிளேட்டை நீ கழுவு ஏன் உங்கள் கையால் கொஞ்சம் வேலை செய்யுங்க உங்களால் முடிஞ்சது செய்யுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்மைல் அட்லீஸ்ட் நான் உனக்காக ஜோம் பண்ணுறேன் நீ பரிச்சு எழுதுறா ராஜா நான் உனக்காக ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் நீ வர்ற வரைக்கும் பாட்டி ஜோம் பண்ணிட்டு அந்த வார்த்தை சொல்ல முடியாத பாட்டி தாத்தாவால் இங்கே இருக்கிற பாட்டி தாத்தாக்கு சொல்கிறேன் உங்களை பிள்ளைகள் பார்க்க வேண்டும் என்று நினைப்பதை விட நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருங்க ஏதோ ஒன்று செய்யுங்க பி எ கான்ட்ரிபியூட்ரி மெம்பர் என்றைக்கு நம்மால் இந்த பூமிக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாதோ ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாதோ அன்றைக்கு இந்த பூமியிலேருந்து நம்ம போயிடலாம் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பூமிக்கு நம்மால் ஏதாவது ஒரு நல்லது நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் வேறு ஒன்றுமே செய்ய முடியாது உங்களுடைய ஸ்மைல் போதும் உங்களுடைய ஸ்மைல் போதும் நான் தீர்மானமாக சொல்கிறேன் என்றைக்கு என்னால் யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லையோ என்றைக்கு நான் பாரமாக இருக்க நினைக்கிறேன்னா அன்றைக்கு நான் போய்விடுவது நல்லது பெரிய மாணவர்களே வாழ்க்கையின் கடைசி வரைக்கும் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க நம்ம அபகரிக்க வேண்டாம் மற்றவங்களுடைய நேரத்தை மற்றவங்களுடைய பணத்தை பெற்றோருடைய பணத்தை பிள்ளைகள் அபகரிக்காதீங்க தாழ்மையாக சொல்லிடுறேன் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுடைய பணத்தை அம்பி அபகரிக்காதீங்க மீண்டும் அதை சொல்கிறேன் பிள்ளைகள் பெற்றோருடைய பணத்தை அபகரிக்காதீங்க திருடுறது பெற்றோர் பிள்ளைகளுடைய பணத்தை அபகரிக்காதீங்க அதுவும் திருடுறது நான் சொல்கிற சிலருக்கு ஏற்படுகிறதா இல்லாமல் இருக்கலாம் நான் தான் பெற்று வளர்த்து கஷ்டப்பட்டு அவனை படிக்க வச்சேன் யார்கிட்ட கேட்டு பெற்றீங்க அந்த பிள்ளைய என்னை பெற்று போட்டு என்னை பெற்று போடுன்னு சொல்லிச்சுது நம்ம தானே பெற்று போட்டோம் மரம் வச்ச கனி பருக எது பார்க்கும் மரம் வச்சது அது இல்லையே கத்தருடைய சுதந்திரம் கத்தர் கிருபியாக கொடுத்தார் வளர்த்திங்க அவ்வளோதான் நம்மை பார்க்க வேண்டியது கர்த்தர் நமக்கு தண்ணி ஊற்ற வேண்டியது கர்த்தர் பெரிய மாதிரி ஏசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் இந்த வரைக்கும் அதே கொள்கையில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் பெருமைக்காக சொல்லலை விளக்கத்துக்காக மாத்திரம் சொல்லுகிறேன் பிள்ளைகளுடைய பொருளை அபகரிக்காதீங்க பிள்ளைகள் வாழ வேண்டியவர்கள் எனக்கு செய்யணும் எனக்கு செய்யணும் இல்லை நம்ம ஏதாவது பிள்ளைகளுக்கு செய்ய முடிஞ்சால் செய்வோம் இல்லை அழகாக இருக்குல்ல திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் தன் கைகளினாலே வேலை செய்து நான்காவது குறிப்பு என்ன வேலை செய்யணும் நலமான வேலையை செய்யுங்க சிரிக்கிறது நல்லதா சிரிங்க இந்த சிரிப்பு சிரிப்பு நான் சொல்கிற காரணம் அருமையான கேத்தலிக் மத சிஸ்டர் ஜோசஃபஸ் ஒரு செமினாருக்கு அவங்களை கூப்பிட்டுருந்தேன் நான் வேலை செய்யும்போது அவங்களுக்கு கொடுத்த தலைப்பு கம்யூனிகேஷன் அந்த சிஸ்டர் வந்தோன்னு அப்படியே ஸ்டேஜில் எல்லோரும் பார்த்து பார்த்து சிரித்தாங்க சிரிக்க சிரிக்க கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லோரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அவன் சொன்னாங்க கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட்டட்னாங்க படித்த படிக்கையாக இருக்கிறீங்க வேலைக்கு போயிட்டு மகன் வாங்க சிரிப்பு சிரிங்களே பார்க்கவே இல்லை தண்ணியே தரல இன்னும் ஒரு சுயநலமா 
அந்த அம்மா எப்படிமா இருக்க இப்போ அப்போ இப்போ க காஃபி குடிச்சிட்டு வாடா இப்போ முகத்தை கழுவிட்டு வாடா வந்து போய் நீ ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வாடாப்பா போகிற போய் போயிட்டு வா சொல்லுங்களேன் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்ல பிரியமானவர்களே எது நல்லதோ அதை செய்யுங்க திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் தன் கைகளினால் வேலை செய்து என்ன வேலை செய்யணும் நலமான வேலை செய்து நான்காவது குறிப்பு நலமான வேலை செய்து இதில் ஒரு சுயநலம் அடங்கியிருக்கு ஏன் அந்த நலமான வேலை செய்யணும் ஐந்தாவது குறிப்பு தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படிக்கு மற்றவங்களை நான் ஏன் சந்தோஷமாக வைக்கிறேன் என்னை சுற்றி இருக்கவங்களை நான் சந்தோஷமாக வச்சேன்னா நான் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போயிடலாம் என்னால் முடிந்த வலைக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களை சந்தோஷமாக வச்சதுனால ஒரு சுயநலம் உண்டாயிருக்கு நான் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நான் மற்றவங்களை சந்தோஷமாக வைக்காத வரைக்கு நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது இட்ஸ் அ கோல்டன் ரூல் இஃப் ஐ கேன் கீப் அதர்ஸ் ஹாப்பி ஐ கேன் பி ஹாப்பி இஃப் ஐ கேன் கீப் அதர்ஸ் ஹாப்பி ஐ கேன் பி ஹாப்பி இட்ஸ் அ கோல்டன் ரூல் வச்சுக்கோங்க தனக்கு உண்டாயிருக்கும்படிக்கு உனக்கு ஒரு நன்மை உண்டாகும்படிக்கு விதைச்சா இருக்கலாம் கண்ணீரோடு விதைக்கிறான் எதுக்கு விதைக்கிறான் அவனுக்கு ஒரு நெல் விளைவின் பலன் கிடைக்கிறதுக்காக அப்போ நன்மையை விதைங்க இன்பத்தை விதைங்க வளத்தை விதைங்க அறுப்பீங்க எதை விதைக்கிறீங்களோ அதை அறுப்பீங்க எதை விதைக்கிறீங்களோ அதை அறுப்பீங்க பிரியமானவர்களே ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் அங்கே பனி சேர்கள் எல்லாரும் அவரை பார்த்து விஷ் பண்ணுறாங்க அப்போ ஒரு சிறப்பில் அவங்கள்ட்ட கேட்குது ஏங்க உங்களுக்கு மாத்திரம் எல்லாரும் விஷ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அந்த பெரியவர் சொன்னார் எல்லாரும் எனக்கு விஷ் பண்ணலை நான் எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணுறேன்னார் நான் எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணுறேன்னால அவங்க எனக்கு விஷ் பண்ணுறாங்க நான் ஒம்னா முஞ்சி மாதிரி இருப்பேன் எனக்கு எல்லோரும் விஷ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது பெருமை ஏன் அவனுக்கு எல்லோரும் விஷ் பண்ணுறாங்க ஆ எல்லாருக்கும் விஷ் பண்ணுறேன் ஒரு நாள் ஒரு வாலிபனுடைய உறவினரோடு ஒரு பெட்ரோல் பங்கு பெட்ரோல் போட போனார் இரவு நேரம் பெட்ரோல் பங்கில் ஆள் இல்லை இவர் பைக்கில் போய் நின்ன உடனே அந்த பணியாளர்கள் மூன்று பேர் ஓடி வந்தாங்க அப்போ பின்னாலேருந்து அவர் சொன்னார் அந்த உறவினர் நீங்கள்லாம் டிப்ஸ் கொடுத்து கொடுத்து எல்லோரையும் கெடுத்து வச்சுருக்கீங்க பத்து தடவை ஹார்ன் அடித்தா கூட ஒரு பேர் வரமாட்டான் நீங்கள் நின்ன உடனே எல்லோரும் ஓடி வர பாருங்க அப்படின்னு மூணு பேர் ஓடி வந்தாங்க ஒருத்தன் டேங்கை திறந்தான் ஒருத்தன் கையில் இருந்த துணியினால் டேங்கை தொடச்சிக்கிட்டு இருந்தான் ஒருத்தன் ஹேண்டில் பாரை கொடுத்துட்டு இவரோட பேசுகிறேன் என்னப்பா எப்படி இருக்கீங்கன்னு இவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கார் பேசி பெட்ரோல் போட்டு முடித்த உடனே தேங்க்யூ தம்பி தேங்க்யூ தம்பின்னு ஒருத்தட்டே சொன்னார் அவனே பெட்ரோல் டேங்கை மூடுனா போயிட்டு வரம்பா அப்படின்னாலும் சரி சார் அப்படின்னா கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னு இவன் கேட்டார் பின்னால் இந்த உறவு எவ்வளோ டிப்ஸ் கொடுத்தேன் பார்த்தீங்களான்னு நீ ஒன்றுமே கொடுக்கலையேனார் இல்லை நான் நிறையா கொடுத்தேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னார் என்ன கொடுத்தீங்கன்னார் நீ காலையில் இருந்து அவன் பெட்ரோல் போட்டதுக்கு யாருமே தேங்க்ஸ் சொல்லலை நான் தேங்க்ஸ் சொன்னேன் அவன் பெட்ரோல் போட்டோடனே அந்த மீட்டரை மீட்டரை முறைச்சி முறைச்சி பார்த்தாங்க அவன் உள்ளே என்ன சூடு வச்சுருக்காருன்னு தெரியும் பார்த்து என்ன பண்ணுறது நான் மீட்டரை பார்க்கவே இல்லை ஏமாத்திருப்பான் நான் மீட்டரை பார்க்கவே இல்லை ஒருத்தராவது உங்கள் வீட்டில் எப்படி இருக்காங்கன்னு அவன்கிட்ட கேட்கலை காலையிலேருந்து நான் கேட்டேன் இந்த டிப்ஸுக்கு தாங்க மூணு பேர் ஓடி வந்தான் இந்த டிப்ஸுக்கு தான் மூணு பேர் ஓடி வந்தான் அப்படின்னார் நடந்த நிகழ்வு இதே கெல்லிஸில் கொடுங்கங்க ஏதாவது ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்க ஒரு சாரி சொல்லுங்க உங்கள் வாழ்க்கை முறைக்காக சொல்கிறேன் எதுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும் அடிக்கு இதில் ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் இருக்கு ஏன் நலமான வேலை செய்யணும் எனக்கு உண்டாயிருக்கும் படிக்கு நான் உனக்கு ரெண்டு தடவை தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அவன் எனக்கு ஓடி வந்து பெட்ரோல் போடுறான் எனக்கு நன்மை 
உங்களுக்கு உண்டாய் இருக்கும்படிக்கு என்ன அழகாக எழுதியிருக்கார் பாரு ஏன் நலமான வேலை செய்ய திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் தன் கைகளினாலே நலமான வேலை செய்ய கடவுள் எதற்காக உனக்கு உண்டாயிருக்கும்படிக்கு அதில் ஆறாவது ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு ஏன் உண்டாயிருக்கணும் ஆறாவது குறைச்சல் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக எனக்கு ஏன் உண்டாயிருக்கணும் வெறுமனே நான் அனுபவிக்கிறதற்காக மாத்திரம் அல்ல சந்தோஷத்தில் பெரிய சந்தோஷம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அதனால் நான் பிச்சைக்காரனாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் நான் டாம்பிகமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு இது போதும் ஒரு காலகட்டத்துக்கு நான் வரும்போது உங்களுடைய உடை உடை அலங்காரம் விலை உயர்ந்த உடை நகை நட்டு போல்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு கிடைக்காத ஒரு மதிப்பு ஒரு மரியாதை உங்களை பார்த்து கிடைக்காது ஒரு உன்னதமான நிலை நான் எவ்வளவு காஸ்ட்லி கோட்டா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுங்க ஆனால் எவ்வளவு காஸ்ட்லி கோட் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்து எனக்கு கிடைக்காத ஒரு மரியாதை நான் சாதாரண ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டு போனால் கூட எனக்கு கிடைக்கும் ஒரு சபையில் அவங்கெல்லாம் அந்த அங்கி போட்டுறவங்க அந்த பாதிர அங்கி போட்டால் தான் மதிப்பு ஒரு நாள் ஒரு பாதிர அங்கி போடாமல் வந்துட்டார் பாதிர அங்கி போடாமல் தானே அந்த கல்யாண வீட்டில் அவர் யாருமே கண்டுக்கல பாதிர அங்கி போடாமல் வந்துட்டார் அங்கி போடாமல் வந்துட்டார் அவர் முன்னால் கூட ஜபத்து கூட கூப்பிடல என்ன பாதிரி அங்கி போடாமல் வந்துட்டார் அப்புறம் ஐயா சாப்பிட்டு போங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சாப்பிட்டு போங்க சாப்பிட மாத்திரம் கூப்பிட்டாங்க இவர் அங்கி பாக்கெட்டு பேக்கில் வச்சுருந்துருக்கார் சாப்பாடு போன இடத்துல நாற்காலி அங்கேயே மாத்திரம் வச்சுட்டு வந்துட்டார் இன்னும் ஐயா என்ன சாப்பிடல நீங்கள் மரியாதை கொடுத்தது அந்த அங்கிக்கு தானே அங்கி அங்கே இருக்கு போய் சாப்பிட்டு அங்கிக்கு அங்கிக்கு சாப்பாடு போட்டு அங்கிக்கு சாப்பாடு போடுங்க அப்படின்னார் பிரியமா என்ன பெருகளே நம்முடைய ஒரு பெரிய உச்ச நிலை குறைச்சல் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நமக்கு உண்டாயிருக்கும் குறைச்சல் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நம்ம நம்மளே எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு அப்புறம் மண்ணுக்குள்ள புதைச்சு வைக்கிறது இல்லை எனக்கு உண்டாயிருக்கணும் எதற்காக எனக்கு உண்டாயிருக்கணும் மற்றவர்களுக்கு நான் கொடுக்கத்தக்கதாக எனக்கு உண்டாயிருக்கு நான் ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்கேன் அது பிபிள் பைபிள் பேஸ்ட் ஃபார்முலா தான் அதை சுருக்கமாக சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் பிரிய மாணவர்களை என்ன ஃபார்முலா வச்சுருக்கேன்னா என்னுடைய ஆரம்ப நாட்கள்லேருந்து இங்கே சொல்லியிருக்க முன்பு ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எனக்கு கிடைக்கிற வருமானத்தில் ஒரு பத்தில் ஒன்று தசமப்பாகும் என்னை கத்திர வைத்திருக்கிற சபை யார் மூலமாக எனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் அந்த வகைகளுக்கு நான் இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு இன்னொரு ஹோட்டலில் போய் பில் கட்டுறேன் எவ்வளோ முட்டாளத்தனமோ அதே போல் முட்டாளத்தனம் நான் ஒரு சபையில் இருந்துக்கிட்டு இன்னொரு இடத்துல போய் நான் காணிக்க அனுப்புகிறேன் அப்படிங்கிறது எந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்றேன் அந்த ஹோட்டலில் தான் நான் பில் தட்டுறேன் எனக்கு யார் சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க எனக்காக யார் ஜெபிக்கிறாங்க ஏன் நல்லது கட்டத்தில் யார் பங்கு பெறுறாங்க அவங்களுக்கு நான் என்னுடைய அன்பை நான் பகிர்ந்து கொள்ளுகிறேன் அதான் டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் இதை குறித்து ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் சொன்னாலும் பரவாயில்ல இதான் டிரான்சாக்ஷன் ஏன்னா உலகத்தில் நீ ஒரு நாள் இங்கே வந்து லெக்சர் கேட்டால் ஆயிரம் ரூபான்னு உங்கள் பில் போடுவாங்க இங்கே ஆயிரம் ரூபாலாம் இல்லை ஃப்ரீ நீங்கள் மனம் வந்து என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் உரியது உற்சாகமாக கொடுத்தாலும் தேவன் பிரியமாயிரு பரவாயில்ல தான் ஒன் ஹவர் இந்த பாரு ஒரு ஏசி காலில் உங்களை உட்கார வச்சு உங்களுக்கு நாற்காலி போட்டு உங்கள் வாழ்க்கை முறையை யாரோ சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க நான் இலவசமாக பெற்றேன் இலவசமாக கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க ஓசிக்க வாங்கிட்டு போக போகிறீங்களா இல்லை பம்பை ஒரு பத்து ரூபா போட்டு போக போகிறீங்களா அது உங்களை பொறுத்தது அதனால் அதில் தான் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு நான் பரி பின்பற்றுவது பத்தில் ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் ரெண்டாவது பெரிய மாணவர்களே அநேக கிரு ஊழியங்களுக்கு தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுவதற்கு மற்ற ஊழியர்களுக்கு மீதியில் ஒரு பத்தில் ஒன்று நான் குறைந்தபட்சம் செலவழிக்க விரும்புகிறேன் இப்போ இருபதனாயிரம் ரூபா சம்பளம் வருமானம் ரெண்டாயிரம் ரூபா தசமாக பார்க்கும் நம்ம போகிற கோயில் நமக்கு திராட்ச ரசமும் அப்பமும் கொடுக்குற மெல்கி சதேக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாச்சு மீதி ஆறு எவ்வளோ பதினெட்டாயிரம் ரூபா இருக்குது 
அதில் ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா அதில் ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா தேவனுடைய ராஜ்யம் கட்டப்படுவதற்கு மற்ற ஊழியர்களுக்கு ஊழியங்களுக்கு செலவழிக்க விரும்புகிறார் இன்னொரு ஆயிரத்தி எண்ணூறுரூவா ஏன் வாவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு நான் சபைக்கு போக வர என் பிள்ளைகளுக்கு பைபிள் சம்பந்தமாக ஒரு புக்கு வாங்கி கொடுக்க ஒரு சீடி வாங்க என் பிள்ளைகளுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு போகணும் அங்கே போய் சாப்பிட்டு வர்றோமா போகிறவங்கள சாப்பிடணும் இல்லை யாரையாவது ஒருத்தர் கூப்பிட்டு போகிறோம் இந்த செலவுக்காக என்னுடைய நான் காணிக்க போடுறேன் என்னுடைய ஆவிக்குரிய சேவைக்காக ஒரு ஆயிரத்தி எண்ணூறுவா செலவு இப்போ மீதி இருக்குது மீதி முழுது எனக்கு இல்லை இன்றைக்கு இந்த நிலைக்கு நான் நீங்கள் வருவதற்கு காரணமாக இருந்து உங்கள் அப்பா அம்மா இருக்காங்க நீங்கள் வானத்துலேருந்து குதிக்கலை உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களுக்கு உதவி செய்தவங்க இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக நன்றி கடன் இருக்குது ஒரு லட்சம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் திருப்பி கொடுத்து முடிஞ்சிட்டுன்னு சொல்லலாம் அன்புக்கு அவங்க செலவழித்த காசை திருப்பி கொடுத்து முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல அவங்க அளவு பார்த்து அளவு பார்த்து கொடுக்காமல் இருக்கும்போது நீங்கள் கொடுப்பதும் அளப்பு அளப்புக்கரியதாக தானே இருக்கணும் அப்போ நம்ம கிடைக்கிற லாபத்தில் நம்முடைய பெற்றோர்கள் இந்த நிலைக்கு நாம் வருவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்களே நினைவு ஊருங்கள் உங்கள் சொந்த குடும்பத்தை விசாரிங்க உங்கள் மனைவி உங்கள் பிள்ளைகள் தன் சொந்த குடும்பத்தை விசாரியாதவன் he that doesn't provide for his family not only just cares provide for his family is worse than an infidel unga kudumbathukaga ungalku devan thandirukkira pillaigalukkaga manavikkaga unga veettukkaga or porulai sallavaliyunga priya manavargale sirumai petral mele sindhaya irukka baakiya vaanga adu illadadile illa irukkiradile பைபிளில் தசம பகம் காணிக்கையை பற்றி சொல்லியிருக்கிறது அவர் வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வதிப்பேன் சொல்லியிருக்கார் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கறத பற்றி பைபிளில் சொல்லியிருக்கு ஏழைகளுக்கு கொடுக்கிறவன் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்கிறான் கர்த்தர் அதை அவனுக்கு திருப்பி கொடுப்பார் கர்த்தர் அதை திருப்பி கொடுப்பார் நீங்கள் பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு ஆண்டு உங்களுக்கு நூறுரூவா தருவாருங்க எனக்கு சொல்லலை உங்களுடைய வருமானத்தில் பத்து ரூபா அந்த ஏழை கொடுத்தீங்க அது கர்த்தரை கடன்காரன் ஆக்குது அவனுக்கு செய்ய வேண்டியது கர்த்தருடைய பொறுப்பு அவனை படைத்த கர்த்தர் அவனுக்கு செய்யணும் அவனுக்கு நீங்கள் ஒரு பிரியாணி பொட்டம் வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நேரம் சாப்பாடு அவர் தருவார் அதை அவர் திருப்பி தருவார் அவ்வளோதான் இடம் இல்லாமல் போக மட்டும் அதற்காக அவர் ஆசீர்வதிப்பார் நான் வேதத்தில் வாசிக்கல அதை அவர் தனக்கு செய்ததாக ஏற்றுக்கொண்டு அதை திருப்பி தந்துடுறார் ஒரு கலையை தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதனுடைய பலனை நீங்கள் அடையாமல் போக மாட்டீர்கள் தசோபாக காணிக்க எடுத்து வைங்க ஊழியங்களை தாங்குங்க உங்களுடைய உங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்காக செலவழிங்க பிரியமானவர்களே நீங்கள் தொழில் செய்கிறதா இருந்தால் உங்கள் தொழில் வளர்ச்சிக்கு ஒரு பகுதி எடுத்து வைங்க இன்றைக்கு இந்த நிலைக்கு நீங்கள் வருவதற்கு காரணமாக இருந்த உங்களுடைய பெற்றோர் உறவினர்கள் நண்பர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு நன்றி கடன் படுங்க பிரியமாக உங்கள் சொந்த குடும்பத்தை விசாரிங்க அது போக உங்களுக்கு இருக்குமானால் சிறுமை பெற்றோர் மேல் சிந்தையாக இருங்க அதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு இருக்குமானால் கோடை காலத்துக்கு என்று சேர்த்து வைங்க ஆனால் இதெல்லாம் செய்யாமல் சேர்த்து வைக்காது இதை செய்கிறதுல இந்த ஆர்டரை நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது பிரியமானவர்களே கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பெற்றோரை கனம் பண்ணுங்க சுற்றத்தாருக்கு உற்ற துணையாக இருங்க உங்கள் சொந்த குடும்பத்தை விசாரிங்க சிறுமை பெற்றவர்கள் மேல் சிந்தையாக இருங்க இது நான் வைத்துக்கொண்ட ஃபார்முலா உங்களோடு கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இதற்கு என்ன செய்யணுமா குறைச்சல் ஒன்று கொடுக்கத்தக்கதாக ஏழாவது மிக முக்கியமான குறிப்பு பிரயாசப்பட கடவன் இந்த பிரயாச அதுதான் அவ்வளோ முக்கியமான குறிப்புங்கிறீங்க பிரயாசப்பட கடவன் என்று சொன்னால் இங்கிலீஷில் வாசிக்கிற லேபர் லெட் இம் லேபர் அப்படின்னு இருக்கு 
வேலை செய்ய சொல்லியிருக்கா லேபர் அப்படின்னு சொன்ன சொல் பொது அந்த பிரசவத்துக்கு லேபர் வார்டு லேபர் பெயின் வந்துச்சு லேபர் ஆயிடுச்சுங்க லேபர் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஒர்க் ஹார்ட் டில் ஒன் ஃபீல் ஃபெட்டிக் டாயில் பிரசவ வேதனைப்பட்டு கஷ்டப்படுங்க பிரசவ வேதனைப்பட்டு கஷ்டப்படுங்க இன்றைக்கு இந்த செய்தியை பேசுவதற்கு நான் பிரசவ வேதனைப்பட்டு கஷ்டப்பட்டேன் அதை நான் குறிப்புகள் பார்க்கணும் திருட்டு நான் என்ன யோசிக்கிறேன் குறிப்பு எடுக்கிறேன் பிரயாசப்படுகிறேன் இந்த சத்தியத்தை சொல்லணுமே பிரயாசப்படுகிறேன் பிரயாசப்பட்டு விதைக்கிறவன் விளைவிலே முதல் பங்கடைவான் அவ உழைக்கிறது அப்படின்னா பிரயாசப்படுங்க இழைப்பாரும் காலம் இனி வரும் ஒரு ஒரு நாள் ஒரு தம்பி சொன்னா என்ட்டு யாருக்கே வேலை செய்ய இஷ்டம் இருக்கும் யாருக்கே வேலை செய்ய இஷ்டம் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன்னா எனக்கு எப்போவுமே வேலை செய்ய ரொம்ப இஷ்டம் சும்மா இருக்கிறதா என்னால் முடியாது நான் சும்மா இருந்து யாரும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அவன் கேட்டேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு அது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு இன்றைய வரைக்கும் அவன் வாழ்க்கையில் இது ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் வச்சுக்கோங்க இன்றைய வரைக்கும் அவன் வாழ்க்கையில் ஷைன் ஆகி நான் பார்க்கல வேலை செய்கிறதுக்கு இஷ்டப்படுங்க சோம்பேறியாக இருக்க இஷ்டப்படாதுங்க சும்மா இருக்க இஷ்டப்படாது பிரயாசப்படுங்க லேபர் பிரசவ வேதனைப்படுங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு உழைக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் உங்கள் அநேகர் எனக்கு பர்சனலத்தை எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்கன்னு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க உலக பிரகாரமான ஆசிரியர் தொழில் இருக்கும்போது நான் எப்படி கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் காலையில் எல்லாம் எட்டரை மணிக்கு ஸ்கூல் அதுக்கு முன்னால் ஒரு சிலருக்கு டியூஷன் எடுப்பேன் அன்றைக்கி டியூஷன் நான் தான் ஹையஸ்ட் ரேட் எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு மூணு பேர் ஒன்று ஃப்ரீ இல்லைனா ஹை ரேட் சில ஊழியர்களுடைய பிள்ளைகள் நெருக்கப்படுறாங்க ஃப்ரீ மற்றவங்களுக்கு அந்த செவன்டீஸில் ஒன் ஹவருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நீ ஒன் ஹவர் வந்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பிரியமானவர்களே காலையில் எட்டே கால் மணிக்கு நான் ஸ்கூலில் இருக்கணும் அதுக்கு முன்னால் கொஞ்சம் பேருக்கு டியூஷன் எடுப்பேன் சாயந்தரம் அம்மா டியூஷன் எடுப்பாங்க சாயந்தரம் வந்தோடனே அப்படி பேக்கை தூக்கி எறிவேன் அவங்க ஏதோ ஒரு டிஃபன் கொடுப்பாங்க சாப்பிட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு ஓடுவேன் ராத்திரி ஒரு பத்து பத்தரை மணி ஆகிடும் அடுத்த நாள் காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் மூன்றரை நாலு மணி மூன்றரை நாளுக்கு எந்திரிப்பேன் ஜபம் வேத வாசிப்பு அப்புறம் நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கை டியூஷன் பிள்ளைங்க வந்துடுவாங்க டியூஷன் எடுக்கணும் டியூஷன் அனுப்பிட்டு அவங்களெல்லாம் ஏ எட்டு மணிக்குள்ள அனுப்பணும் அதுக்கடையில் நான் சாப்பிட்ணும் எட்டே ஆறு மணிக்கு ஸ்கூலில் இருக்கணும் நான் லேட்டாக போனதே எனக்கு இல்லை எனக்கு தெரியும் பிரயாசப்பட்டிருக்கேன் அவன் அன்றைக்கு சும்மா இருந்தால் நான் சாப்பிடல இப்போ ஊழியம் செய்யணும் வருமானமும் வேணும் கல்லே டியூஷன் எடுப்பேன் பிரயாசப்படணும் ராத்திரி அவ கை தளராமல் இருந்தது அவ கை ராத்திரியும் தளராமல் இருந்தது லிவிங் லேபர் இதுக்கு தீர்மானம் பண்ணுங்க யாரையோ பார்த்து பராமப்பட வேண்டாம் ஒருத்தர் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அவன்னா அவங்களால வசதியாக இருக்க முடியுது பிரியமானவர்கள் முன்பு சொன்ன சோம்பேறி கதையை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஒரு பயங்கரமான சோம்பேறி ஒரு வேலை செய்ய அவனுக்கு பிடிக்காது வீட்டிலலாம் திட்டுறாங்க ரே உதவாக்கார யூஸ்லெஸ்ஸு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தால் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்கிறான் ஃப்ரெண்டு ஒரு கவுன்சிலர் எல்லாரும் திட்டுறாங்க கிடையாது வேலை செய்ய வயசு இல்லை ஏதாவது ஒரு ஈஸியான வேலை கொடுறா அப்படின்னு ஒன்றே அவன் ரொம்ப ஈஸியான வேலை தான் அந்த சிமெட்ரியில் ஒரு வாட்ச்மேன் வேணும்னு கேட்டுட்ருக்காங்க ஒன்றுமே வேலை கிடையாது எல்லாம் பணம் புதச்சி வச்சுருக்கு போய் உட்காந்துட்டு வர வேண்டியது தான் ஆ அந்த வேலை தான் எனக்கு வேணும் கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேலைக்கு போயிட்டான் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் போயிருப்பான் அப்புறம் சிமெட்ரியிலேருந்து கவுன்சிலருக்கு ஃபோன் வருது சார் நீங்கள் அனுப்புனால ரெண்டு நாளில் வேலைக்கு வரல சார் ஏன் தெரில சார் ரெண்டு நாள் வந்தார் அப்புறம் வேலைக்கு வரல சார் வேறு ஆள் உடனே வாட்ச்மேன் வேணும் சார் அப்படியா இருங்க இருங்க நான் அப்படி என்னன்னு கேட்டுக்கிறேன் ஃபோன் பண்ணாங்க என்னடா வேலைக்கு போல ஆ யார் அந்த வேலையை பார்ப்பா ஏன்டா அங்கே என்னடா பிரச்சனை ஐயோ அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க முடியாது ஏன்டா என்னடா கஷ்டம் 
எல்லாம் படுத்திருக்காங்க நான் மட்டும் உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கணுமா சாம்பேரி இந்த வெள்ளை தீர்மானம் பண்ணுவோமா என் கைகளினால் நலமான வேலை செய்து எனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி குறைச்சல் உள்ளவர்களுக்கு கொடுக்கும்படி இன்னையிலிருந்து நான் பிரயாசப்பட போகிறேன் பிரசவ வேதனை பட போகிறேன் அண்டவரே என் கையின் பிரயாசத்தை ஆசிர்வ எல்லாரும் ஜோம் பண்ணுவோமா கத்தருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் ஒரு வார்த்தை கேளுங்க ஊர் அசனம் அதீனம் அக்கரகதீனம் ஆலவானப்பா இயேசுவே இனி மற்றவங்களுடைய நன்மையில் நான் திருடி வாழ விரும்பலையா எங்கள் அப்பா அம்மாவை கூட நான் திருட விரும்பலை எங்கள் அப்பா அம்மா என்னை படிக்க வச்சுருக்காங்க சந்தோஷம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு என்ன ஆளாக்கியிருக்காங்க சந்தோஷம் அவங்களுக்கு நான் செய்யணும் ஐயா திருடக்கூடாது பெற்றோர் நினைங்க என் பிள்ளைகளை திருடக்கூடாது ஊர் அசன மார பதீன மக்கர் அகதீன மக்கர் பிள்ளைகள் நினைங்க பெற்றோருக்கு நம்ம செய்யணும் என்னை வளர்த்த ஆளாக்கின பெற்றோருக்கு என் கடமையை நான் நிறைவேற்றணும் ஊஷனகதீன மக்கரவா ஏதோ ஒரு வகையில் ஏதோ சமைக்கிறேன் போடுறேன் திங்குறேன் என்றல்ல அதை தாண்டி என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பேர பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய குடும்பத்துக்கு நான் ஒரு வியாபார கப்பலை போல இருக்கணும் ஐயா என்னால் ஒரு திராட்சை கனி உண்டாகணும் நான் வீட்டோரங்களில் கனி தரும் திராட்சை கொடியாக இருக்கணும் ஒரு அட்லீஸ்ட் என் ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு செக்ரட்டரியாவது நான் இருக்கணும் அவருக்கு ஒரு பணி அளவாவது நான் இருந்து வேலை செய்யணும் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணணும் பிள்ளைங்க தீர்மானம் பண்ணுங்க எங்கள் அப்பா எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்துட்டு வரேன் அட்லீஸ்ட் அவர் பைக்கை நான் துடைக்கணும் ஏதோ ஒரு ஆளை வச்சு அவர் பைக் துடைக்கிறதுக்கு போல அவர் காரை துடைக்கிறதுக்கு போல அவர் காரை நான் துடைக்க போகிறேன் பிள்ளைகள் தீர்மானம் பண்ணுங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் சும்மா தின்னுட்டு தின்னுட்டு சண்டை போட்டுட்ருக்க வேண்டாம் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ண போகிறேன் ஏதோ ஒன்று செய்ய போகிறேன் ஒரு வேலைக்காரி வச்சு அந்த காசுக்கு பதிலில் நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு எல்லா வேலையும் செய்ய போகிறேன் தீர்மானம் பண்ணுங்க ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும்படி உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும்படி உங்கள் கைகளால் நலமான வேலையை செய்யுங்க ஊராசனமாதி நகதீர புக்கரவாலவா அன்பினேசுவே நான் நன்றியோடு துதிக்கிறேன் இந்த வார்த்தைகளை அனுப்பி தந்திருக்கிறேன் எந்தெந்த விதத்தில் நாங்கள் உம்முடைய பார்வையில் திருடர்களாக இருக்கிறோம் தயவா எங்களுக்கு மணியும் ஆண்டவர் தயவா எங்களுக்கு மணியும் ஆண்டவர் இனி நாங்கள் திருடாமல் எங்கள் கைகளால் எங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும்படி நலமான வேலைகளை செய்து எங்களுக்கு மாத்திரமல்ல குறைச்சல் உள்ளவர்களுக்கும் கொடுக்கத்தக்கதாக அண்ட் அவரை பிரயாசப்படுகிற அந்த புதிய மனிதனை நாங்கள் தரித்து கொள்ள உதவி செய் அந்த புதிய மனிதனை நாங்கள் தரித்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க அன்றவர் அன்பு நேசுவே அநேகர் அப்படிப்பட்டவர் நல்ல ஜீவியம் செய்கிறார்கள் அவர்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னுமுடைய கிருபையை பெருக பெண் ஆசீர்வதி ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஷலம் அலைக்கு